现吗？就像命运被击中一下，奇怪之前的你都在干嘛？奇怪所有理智倒下。随时都有可能回来，还是要先做好准备。怎么知道没有？他就是一座冰山，没有感情的。那我就是三昧真火，烧化了的。恐怕他还没化，你就把自己烧焦了。那我也是外焦里嫩，秀色可餐。谢谢你特地演这么一出戏给我看，让我知道你心里是有我的。放心吧，我会加油的。一天到晚骚扰，这些中介怎么跟信箱的一个模样？啊
就要去找你。哦，叮铃叮铃叮铃铃，电话怎么还不响？喂，你好，我这儿有房要卖。啊，呃，你接我先生的电话吧。喂，爱家房屋，我没有要买房啊，你打错了吧？哦，叮铃叮铃叮铃。喂，你好，怎么又是中介啊？我说了我没有要卖房。莫名其妙，现在中介都疯了吗？喂，又来，苏继续给我装高冷。肾上腺素与多巴胺的分泌，影响了植物神经系统。嘉伟，我还以为你忘了呢。嗯，嘉伟，其实
，王哥和小桃他们都不会来。是是我单独约了你。我知道。佳伟，我吃蜡烛吧。子彤，生日快乐！我真心希望你能找到一个好的归宿。切蛋糕吧。这就是你对我的祝福吗？那我们以前算什么？我只是拿你当我的一个好朋友、好妹妹。如果是因为我的什么行为让你误会了，那我可以跟你道歉。但是，我不想因为一个这样的事情，失去了一个认识这么多年、又这么好的朋友，明白吗？希望你能理解。对不起，对不起。等等，你忘了我约你来是干嘛的吗？留下来，一起为节目练习一下总可以吧？就当是为了工作。公司今天通知我了。后面的节目我不参加了，为什么？有其他安排。那我祝你后面的节目录制顺利，生日快乐。一个男生和一个女生都单独在一起，可是那个男的什么都没做，也没有任何反应，这意味着什么？对啊，那天情绪都到位了，我怎么什么都没做呢？你说他明明已经心动了，为什么还是不肯表现出来呢？连你也不理我。这是咱们周家儿媳妇代代相传的宝物，本来已经传到妈妈手里了，该由妈妈交给苏小姐的。现在你自己找个机会给苏小姐吧。可不可以不要再打了呀？啊！不会又走了吧？啊！还好这么。
么早，应该还在吧？啊，可怜，我一夜没睡。的动作，为什么有人能把切菜这么简单的动作做出这样的美感？简直是我梦中天使！啊，不行，不能忘记，我不能忘了我是谁，我在做什么要不要去沙发上休息？除了坐在这里，好像什么事也没做吧？不是，那是我还没开始呢。哎，我可以帮你弄那个呃咖啡豆，然后你去弄吐司，好吧？我从来不觉得自己矮、啊，这可是我身高第一次受到调戏。不行，我一定要。想见你，想出一百个借口，却还是担心。是把你送回去了吗？他半路又跑了，被我抓回来了。什么叫跑了呀？我这是自食其力来找公司实习的，好吧？别贫了，咱们先进去吧。谢谢二哥。肯定还不熟悉，我给你介绍介绍啊，姐姐，你就把这当你自己的家，千万别接了。有什么不清楚的，比如说油盐酱醋放在哪儿了，微波炉、洗衣机、扫地机器人怎么用，你问我倒行吧，分分钟教会你。臭丫头，棒当保姆。不过。
，我也好久没来了，都忘了是什么样子。先进去看看再说。哎，这是你二哥的房间，女孩子不方便进吧？嗯，我是他亲妹，不存在的。啊，就算是他亲妹，也应该男女有别吧？不让我进，肯定有我。嗯，很正常啊，也没有长头发。就算有头发，那强迫症患者也早收拾干净。这女妖精真会这么老实？不老实又怎么样？你咬我啊！嗯，石云，哎，我看苏小姐她好像还是没有戴耳钉，毕竟是老物件，可能不太适合他们年轻人。我还没给他。你们现在都已经住在一起了，石云，咱们周家从来没有这么做事的。哦，不是，大哥。我还没找到合适的时机，那你自己尽快找一个时机，送给他。没吃饭吧？我做早饭呢。你们这儿刚才是发生世界大战了吗？想什么呢？是战斗太激烈了吗？我收拾一下。我吃饱了，我也吃饱了。哎，二哥，你就别管了，你快去上班吧。这洗碗的事呢，我帮姐姐就好了。什么叫你帮我？好。莹莹，我们也走吧。为什么呀？我住二哥家就好了，而且我还想和姐姐再交流交流感情呢。嗯嗯啊，对，要是莹莹想留下来的话，就留下来。对,对。莹莹，别闹小孩子脾气，他住这儿不太方便吧？嗯。方便吗？方便，方便，非常方便，特别方便，方便，方便。嗯，你们俩在家。放心啦，我和姐姐会相亲相爱，和平共处的。最好是啊。啰嗦。莹莹就是喜欢开点小玩笑，我看苏小姐人也挺大方的，不会有什么问题的。嗯，走吧。周医生早，周医生早上好。早。状态很差吗？别提了，不知道怎么回事，从昨天晚上开始，突然有 N 多个中介给我打电话，疯了一样。你手机不会关机啊？我敢关吗？啊！要院长突然有急事给我打电话，发现我关机了怎么办？他不得像唐僧一样骂上我三天三夜、啊？也是，我就搞不明白了。我也没有跟房产中介说过我要卖房，也没有在网上登记过信息。你说他们是怎么找上我的？你不会是得罪人了吧？对，肯定是有人要整我。哎，老周，你帮我想一下，我的仇家都有谁？院长算不算？算，但他应该没那么无聊啊。这个仇家肯定是我最近刚招惹上，而且对我有极大的仇恨。该干嘛干嘛去。哎，可是，不许再跟着我。你跟踪我，我实在受不了你。你到底看上我哪一点？我改，我改还不行吗？
。妈呀，我知道是谁了、啊。这女人啊，真的发了疯，什么事都干得出来。放心啦，我和姐姐都相亲相爱，和平共处的。喂，二哥，你和姐姐才分开几分钟，又打来电话，你们也太腻歪了吧？怎么是你接电话？金北呢？姐姐现在正忙，没空接电话呢。别提。喂，周医生，我现在在忙呢，等会儿去医院找你，好吗？你说，我去给他送汤这个主意真的不错吗？当然不错啦！我现在都可以想象，姐姐你把这个爱心鸡汤包好，然后亲手送到医院，让二哥在同事们面前美美的喝上两口，哇，他一定会幸福死的！哎，干什么？嗯。再倒入富含矿物质的天然矿泉水，就更加完美啦。我自己想的点子，他应该坑不了我吧？莹莹，嗯，咱们的配方真的没问题吧？当然没问题了，这是我和你在网上一起找的呀。嗯 ，OK， 那就信你了。必须信我，点火吧。应该好了吧？嗯。哇，看起来好赞啊！嗯，快盛汤吧，姐姐。嗯。叫车，姐姐。嗯。喂，啊，您到了是吗？好，那我马上过来。走吧，姐姐。嗯，稍等一下啊，我得去换个衣服。这是姐姐和二哥的甜蜜时刻，我就不凑热闹啦。好吧，那我回来好好犒劳你。走啦，姐姐再见，一路顺风，祝你好运。我没有碰到你啊！你得你别,你别拽着我呀！你你拽着我，松手，松手，干嘛呀？松手啊！你这个人，你这个人不讲道理。我们的车根本就没碰到您，您就别演戏了。美女、啊，你要给我作证啊！我没碰到他。你要是再这样的话，我们可就报警了啊！差不多就行了。来来来，拿着。哎，你给他钱干什么呀？哎，美女，啊，算了，咱们多一事不如少一事。
去。惊不惊喜，意不意外？<笑>你怎么来了？知道你工作辛苦啊，特地包了个鸡汤给你喝。嗯，请。没必要这么麻烦。那你喝不喝嘛？喝。还热着呢。哎，老周，哟，大明星来了，鸡汤，啊，这是放了多少盐？准备准备，强行追打啊！完美完美，呃，有点急事，先不说了。姐姐，你回来啦、嗯？那个，你煲的鸡汤，二哥说怎么样啊？别提了，盐放多了，齁死。你二哥一喝就喝吐了，还把我骂了一顿，说我耍他。你说这二哥也真是的，这鸡汤再不好喝也是你煲的，怎么能骂人呢？就是啊，不过说也奇怪。汤怎么就变咸了呢？我临走前还亲口尝了一下，你知道为什么吗？嗯，呃，我也不知道呀，是吗？那你猜一下，会不会是有人动了手脚？嗯，应该不会吧？你说谁会呢？也没有机会啊。是的，别装了。你姐姐我是演员，就你这演技。我我装什么了呀？你以为我不知道？司机、碰瓷大妈，趁我下车给我汤里做手脚，全都是你安排的。你说什么？我怎么就不懂呢？把手机给我，我看一下车记录。没有越车记录吧？全都是你安排的。我知道你对我有意见，但是你就算整我，能不能不要整你二哥？我怎么可能整他？我这次没有告你的状，只是跟你二哥说，是我手艺不好，他也没有骂我。我们都是一家人，你以后能不能不要这么捣乱了，好吗？好的呀。你再玩会儿吧，我上楼等你二哥回来做饭。这样就算了，想得美。你回来啦？嗯。是不是有一种小鹿乱撞的感觉？嗯。我倒要看看你这冰山几时融化。真的不用吗？不<笑><笑>
黑，星光暗淡。哥哥，我找了一部好看的电影，要不要一起来看呢？睡觉吧。买了夜宵一块吃呗，无敌！我听到你回来了，早点吃完早点睡，明天还得上班呢。无敌，你也知道明天要上班是吧？你到底有完没完啊？我就是想说，你别想了，我跟你之间不会有任何可能。那这夜宵你要不留着？那可不一样，那你就跟这个朱莉还是杨丽的，一起在这浪漫吧。我惹不起你，我躲还不行吗？宝贝，睡了没？
刚好经过，阳光正闪烁，落在你眼窝。嗯，你什么话都没说，无声的沉默，是你的温柔。我曾是沉重难脱。烈火将我的谎言点燃成星河轮廓。爱上你的我，似飞蛾扑火，贪婪着执着，像是随着夏季凋谢的村落，你一笑而过。只想待在有你的角落。我只想待在有你的角落。